ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் த வாய்ஸ் ஆஃப் நர்ஸ் టుడే మనం ఏం డిస్కషన్ చేయబోతున్నామో ఐ థింక్ థంబ్ నెయిల్ చూసి ఉంటారు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది టుడే నో టాపిక్ డిస్కషన్ అండ్ నో ఎంసిక్యూస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంపేరింగ్ టు ది టాపిక్ డిస్కషన్ అండ్ కంపేరింగ్ టు ది ఎంసిక్యూస్ డిస్కషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఏంటి టాపిక్ డిస్కషన్ ఆయన ఎంసిక్యూస్ డిస్కషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అంటున్నాను అనుకుంటున్నారా ప్రజెంట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ కాదు ఎందుకంటే హాల్ టికెట్లో మనకు చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటో మనకు కన్ఫర్మ్గా క్లారిటీగా తెలియకపోతే వితౌట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నోయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్కి అటెంప్ట్ అయినట్టయితే ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఫెయిల్ అయినట్టు మీనింగ్ సో మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా తెలుగులో డిస్కషన్ చేసుకుందాము పాయింట్ టు పాయింట్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో క్లియర్గా వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పాయింట్ టు పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్ వాచ్ ది వీడియో ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐ విల్ గివ్ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాక్చువల్లీ మనకు హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ అనేది ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి బట్ ట్వంటీ థర్డ్ సండే అవ్వడం వలన మనకి ట్వంటీ ఫోర్త్ మండే ఈవినింగ్ అప్లోడ్ చేస్తారు టీఎస్ఎంహెచ్ఎస్బి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈవినింగ్ మనకు అప్లోడ్ చేశారు కానీ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ సర్వర్ ప్రాబ్లం కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఇష్యూస్ కానీ కొంతమంది ఇప్పటి వరకు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకొని ఉండుండరు టుడే వరకు కూడా నాకు వన్ టు టూ కామెంట్స్ వచ్చాయి నాది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎర్ర అని వస్తుంది అని వస్తుంది సో ఎవరికైతే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే నియర్ బై మీ సేవ అదర్వైజ్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళండి ట్రై చేయండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో వాళ్ళకు చెప్పండి వాళ్ళు మీ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు మనము మెడికల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి హాల్ టికెట్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ బట్ బిఫోర్ డిస్కషన్ టుడేస్ టాపిక్ డిస్కషన్ A small request friends, anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification and please, please and please share the video to your friends. Why? Because very, very important. Instructions. If you have any instructions, 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 by mistake, you have an error, fail out there. Before only, before attending the exam only, you have to fail your chances. So, you have to understand the instructions clearly, and the process is clear, and the process is clear, and you have to attend the exam, you have to attend the exam, you have to attend the exam, అనేది కాన్సెప్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో బి రెడీ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూజ్ అయినట్లయితే మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విజిబుల్ అవ్వకపోతే ప్లీజ్ టేక్ యువర్ హాల్ టికెట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ వల్ వాచింగ్ ది వీడియో మీ హాల్ టికెట్ని మీ హ్యాండ్లో పెట్టుకొని పాయింట్ టు పాయింట్ వన్ బై వన్ మనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసి ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి సో పాయింట్ టు పాయింట్ వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హాల్ టికెట్ చూస్తూ మీరు చూసినట్టయితే విన్నట్టయితే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో లెట్స్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ టుడేస్ డిస్కషన్ అబౌట్ హాల్ టికెట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ది స్టాఫ్ నర్స్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ ఈ హాల్ టికెట్ వచ్చి నా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ మెడికల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టాఫ్ నర్స్ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ హాల్ టికెట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాలంలో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడికి మనకి క్లియర్గా ఉంది ఈ ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న టైమింగ్స్ వచ్చేసి డిపెండింగ్ అపాన్ ది షిఫ్ట్ వైజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్కి సెక్షన్ త్రీ మీన్స్ థర్డ్ షిఫ్ట్లో ఉంది ఎగ్జామ్ సో సెకండ్ యాడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వెనస్డే ఈవినింగ్ ఫోర్ పిఎం టు ఫైవ్ ట్వంటీ పిఎం ఎగ్జామ్ ఉంది నెక్స్ట్ రిపోర్టింగ్ టైమ్ అండ్ గేట్ క్లోజింగ్ టైమింగ్స్ రిపోర్టింగ్ టైమింగ్ వచ్చేసి టూ థర్టీ పిఎం మనం అక్కడ కన్ఫర్మ్ కంపల్సరీగా టూ థర్టీ పిఎం మనం రిపోర్టింగ్ అవ్వాలి గేట్ క్లోజింగ్ టైమ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎం సెక్షన్ త్రీ థర్డ్ సెక్షన్లో ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ నా ఫ్రెండ్కి నెక్స్ట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది మీకు కూడా ఆల్రెడీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉండే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ
మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి సెంటర్ ఎక్కడ మనం టెస్ట్ సెంటర్ అడ్రస్ విత్ కోడ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి కోడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ అనేది కోడ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ హాల్ టికెట్కి పర్టికులర్ హాల్ టికెట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ వేరే ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జామ్ సెంటర్ గురించి డిస్కషన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ మీరు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది మీ సెంటర్ ఎక్కడ ప్లేస్ ఏంటి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ కన్ఫామ్గా ఐడియా మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మనము ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడైతే మనము అప్లై చేసి ఉన్నామో ఆ ఎగ్జామ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొబైల్ నెంబర్ అడ్రస్ ఏదైనా ఇక్కడ వచ్చేసి థర్డ్ బాక్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ కింద కాలంలో క్యాండిడేట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్స్ నేమ్ ఎక్కడైనా ఏదైనా మిస్టేక్ ఉన్నట్లయితే మిస్టేక్ ఉన్నా లేక మీరు అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైనా ఎర్ర టైప్ చేసినా కూడా అది మీ ఐడి ప్రూఫ్స్ తీసుకెళ్ళినా కూడా ఏం ఇష్యూస్ ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షూట్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షూట్ అండ్ ఆల్సో సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ అనేది ఉంది సిగ్నేచర్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్లో సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి మెంబర్ సెక్యూరిటీ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి సైన్ నుంచి ఇష్యూ చేసే బిఫోర్ వాళ్ళు సిగ్నేచర్ చేసి మనకు ఇష్యూ చేశారు అప్లోడ్ చేశారు నెక్స్ట్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ గురించి చెప్తాను వినండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో మనకు కింద కాలంలో ఇచ్చారు టు బి సైన్డ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్విజిలేటర్ టు బి సైన్డ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్విజిలేటర్ మీన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో డౌట్ ఫ్రెండ్స్ క్యాండిడేట్ అంటే మీ సిగ్నేచర్ ఎబ్బాట్ సిగ్నేచర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్విజిలేటర్ ఇన్విజిలేటర్ సమక్షంలోనే మనం అక్కడ సిగ్నేచర్ చేయాలని క్లియర్గా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ రీడ్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యాజ్ గివెన్ బై ది టిఎస్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఇన్ ది హాల్ టికెట్ క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ రీడ్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అభ్యర్థులు అభ్యర్థికి ముఖ్యమైన ఇన్స్ట్రక్షన్ సూచించిన ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మస్ట్ బి రీడ్ బై ఆల్ క్యాండిడేట్స్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హోప్ అందరూ వాళ్ళ హాల్ టికెట్ మీ హాల్ టికెట్ మీ హ్యాండ్లో తీసుకొని మీరు క్లాస్ వింటున్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను అలా అయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్ బికాస్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయినట్లయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ప్లీజ్ గివ్ ఏ కామెంట్ యాక్చువల్లీ ఈ వీడియో నాకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఏంటి కొంతమందికి తెలియకపోతే బై మిస్టేక్ చేసేవ్వడం వలన ఈ రోజులు మీరు కష్టపడి చదివింది ప్లస్ మీరు స్టడీ చేసింది అంతా వేస్ట్ అవుతుంది సో ఈ క్యాండిడేట్స్ కోసం ఎవరైతే ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయబోతున్నారో ప్లస్ ఫర్ మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం నేను ఈ వీడియోని నేను చేస్తున్నాను ప్లీజ్ గివ్ ఎ లైక్ అండ్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో కంపల్సరీ నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ రీడ్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది క్యాండిడేట్ మీన్స్ అభ్యర్థులు అభ్యర్థికి ముఖ్యమైనవి ఏంటి సూచనలు అందించిన అన్ని సూచనలు తప్పక చదవండి అని మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ద హాల్ టికెట్ మస్ట్ బి ప్రజెంటెడ్ ఫర్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఆర్ సెంటర్ అలాంగ్ విత్ అట్లీస్ట్ వన్ ఒరిజినల్ వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్ ఇష్యూడ్ బై ది గవర్నమెంట్ పరీక్ష హాల్లోకి ఆర్ సెంటర్లోకి ప్రవేశించడానికి హాల్ టికెట్ కంపల్సరీ తప్పనిసరి కనీసం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న వాటిలో ఏదైనా ఒకటి కంపల్సరీగా క్యారీ చేయాలి ఏంటి అంటే పాస్పోర్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్పోర్ట్ అదర్వైజ్ పాన్ కార్డ్ అదర్వైజ్ ఓటర్ ఐడి అదర్వైజ్ ఆధార్ కార్డ్ అదర్వైజ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఆర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పాస్పోర్ట్ పాన్ కార్డ్ ఓటర్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఈ అన్ని ఐడి ప్రూఫ్లో ఏదైనా ఒకటి మాత్రం కంపల్సరీగా క్యారీ చేయాలి అని మీ ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్గా చెప్తున్నాను వినండి ఫ్రెండ్స్ పరీక్షా హాల్ సెంటర్లోకి ఎంట్రీ అవ్వడానికి ప్రవేశించడానికి హాల్ టికెట్ తప్పనిసరిగా కనీసం ఒక అసలైన చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటోతో పాటు మనకు మన ఐడి ప్రూఫ్స్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన ప్రభుత్వం జారీ చేసిన గుర్తింపు ఐడి కార్డ్స్ పాస్పోర్ట్ పాన్ కార్డ్ ఓటర్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఐడి లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మొదలైనవి కంపల్సరీ ఒకటి క్యారీ చేయాలని ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీనింగ
preferably a color photo printer if alticate is without photo or without any signature the candidate should bring three passport size photos duly attested by a gazetted officer along with an undertaking and hand over to the invigilator in the examination hall failing which the candidate will be not admitted to the examination abhyarthi photo mariyu santakam yokka chitralu sprashtanga unnatlayite maatram anaku hall ticket chalu along with one id proof no need of three photos actually in case manaku photo kaani signature gaani lekapothe compulsory candidate should be bring three photo passport size photos carry cheyali anundi next vachesi hall ki compulsory mana hall ticket ni ప్రింట్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే లెజర్ ప్రింటర్ ప్రాధాన్యంగా కలర్ ఫోటో ప్రింటర్ని ఉపయోగించి ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్లో హాల్ టికెట్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఫోటో లేకుండా లేదా సంతకం లేకుండా ఉంటే కంపల్సరీ క్యాండిడేట్ షుడ్ బ్రింగ్ త్రీ పాస్పోర్టోస్ కంపల్సరీ ఆ క్యాండిడేట్ మూవ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలని గెజిటెడ్ అధికారి చేత ధృవీకరించబడిన ఒక హామీతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేయరు ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ ఓన్లీ మనము ఫోటో కానీ సిగ్నేచర్ కానీ లేకపోతే గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్ చేయించి మనము తీసుకొని వెళ్ళాలి తీసుకొని వెళ్ళి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇన్విజిలేటర్కి మనము అందచేయాలి లేని పక్షంలో అభ్యర్థిని మీన్స్ క్యాండిడేట్ని ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఆర్ ఎగ్జామ్కి అలౌ చేయరు ఇది సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి మనకి ఇచ్చిన త్రీ షిఫ్ట్ ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ప్రకారము క్యాండిడేట్స్ సెక్షన్ వన్కి ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయాలి సెక్షన్ టూకి ఎప్పుడు అలౌ చేస్తారు త్రీకి ఎప్పుడు అలౌ చేస్తారు అనేది మనము డైరెక్ట్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ వై బికాస్ ఆఫ్ డిలే అవుతుంది సో నేను డైరెక్ట్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్యాండిడేట్ షుడ్ బ్రింగ్ ID proofs ధృవీకరణ కోసం గుర్తింపు ధృవీకరణ కోసం సెవెన్ థర్టీ ఏఎం నుండి సెక్షన్ వన్ వాళ్ళు సెవెన్ థర్టీ ఏఎం మీన్స్ సెవెన్ థర్టీ మార్నింగ్ నుంచి పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించబడతారు పరీక్షా కేంద్రం గేటు ఎనిమిది నలభై ఐదు వరకు ఓపెన్లో ఉంటుంది కరెక్ట్ ఎనిమిది నలభై ఐదు బిఫోర్ వరకు ఓపెన్లో ఉంటుంది ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి క్లోజ్ చేస్తారు గేట్ను మూసివేసిన తర్వాత పరీక్షా కేంద్రంలోకి సెక్షన్ వన్ వాళ్ళని ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ టైం ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయిన తర్వాత సెవెన్ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమింగ్స్ ఇచ్చారు ఈ టైంలో వెళ్తేనే మనకి సెక్షన్ వన్ వాళ్ళని అలౌ చేస్తారు సెక్షన్ వన్ వాళ్ళని ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత అలౌ చేయరు నెక్స్ట్ గేట్ని మూసివేసిన తర్వాత పరీక్షా కేంద్రంలోకి ప్రవేశించడానికి అభ్యర్థులు అనుమతించబడరు గుర్తింపు ధృవీకరణ కోసం అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రం లోపల పదకొండు గంటల నుంచి సెక్షన్ టూ కోసం అనుమతి అనుమతించబడతారు పరీక్షా కేంద్రం గేటు ఆఫ్టర్నూన్ సెకండ్ సెక్షన్ వాళ్ళకి టూ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ టూ ఫిఫ్టీన్ టూ ఫోర్టీన్ వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీన్ నుంచి క్లోజ్ చేస్తారు మీన్స్ ఫస్ట్ సెక్షన్కి సెవెన్ థర్టీ నుంచి మార్నింగ్ ఎయిటీ ఫార్టీ ఫైవ్ టైం సెకండ్ సెక్షన్కి లెవెన్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ టువెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు మనకు టైమింగ్స్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ తర్వాత డోర్స్ ఓపెన్ మాత్రం చేయరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్షన్ త్రీ గుర్తింపు ధృవీకరణ కోసం అభ్యర్థులు టూ థర్టీ నుండి పరీక్షా కేంద్రం లోపలికి థర్డ్ సెక్షన్ వాళ్ళు అనుమతించబడతారు థర్డ్ సెక్షన్ వాళ్ళకి అప్ టు ఈ టైం వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది అని ఇచ్చారు త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు మనకు ఓపెన్ ఉంటుంది అంటే టూ థర్టీ నుంచి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు మనకు ఓపెన్ ఉంటుంది తర్వాత డోర్స్ క్లోజ్ చేస్తారు దాన్ ఎగ్జామ్ హాల్లోకి అనుమతించరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ టైమింగ్స్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ సెక్షన్ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం సెకండ్ సెక్షన్ మార్నింగ్ లెవెన్ ఏఎం టు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం దాన్ థర్డ్ సెక్షన్ టైమింగ్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీ నుంచి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు టైమింగ్స్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయినా లేకపోతే వన్ మినిట్ లేట్ అయినా కూడా మనకి ఎగ్జామ్ హాల్కి అటెంప్ట్ చేయరు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే ప్రీవియస్ కండక్ట్ చేసిన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కానీ ఏపీ కానీ ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి లేట్ అయినా వన్ మినిట్ లేట్ అయినా కూడా ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి అలౌ చేయరు నెక్స్ట్ త్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయిపోయాయి ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్యాండిడేట్ విల్ బీ పర్మిటెడ్ టు అపియర్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ది వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రెడిషనల్స్ బై సెంటర్ ఆఫీషియల్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫ్రిస్టింగ్ to ensure that no prohibited articles are carried 456 direct telugu lo explain chestanu friends delay avutundi mi time waste avutundi so fourth point vachesi kendra adhikarulu dhruvikarana patralanu dhruvikarinchina tarvata 
ఆయన్ నిషేధించబడిన కథనాలను తీసుకువెళ్లడం లేదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మీన్స్ మొబైల్స్ కానీ ఎనీ వాచెస్ ఎగ్జామ్ ఫుల్ డైరెక్ట్లీ చెప్పాలంటే టోటల్ మనీ చెక్ చేసిన తర్వాత మనని ఎగ్జామ్ హాల్లోకి హాజరయ్యేటందుకు అనుమతిస్తారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి అభ్యర్థులు క్యాలిక్యులేటర్లు గణిత పట్టికలు బుక్స్ కానీ పేజర్స్ కానీ సెల్ ఫోన్లు ట్యాబ్లెట్స్ పెన్ డ్రైవ్లు బ్లూటూత్లు తీసుకురావడానికి అనుమతి లేదు అండ్ ఆల్సో వాచెస్ ల్యాప్ టేబుల్స్ వ్యాలెట్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్ నోట్స్ ఛార్జర్స్ ల్యాప్షిప్లు అని ఇతర గార్జెస్లు రికార్డింగ్ సాధనాలు కానీ ఏవైనా కూడా మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లోకి అనుమతించే ఛాన్స్ లేదు సో అన్నీ మనకి ప్రాపర్గా చెక్ చేసిన తర్వాత మన పాకెట్స్ని క్లోజ్ చేస్తారు అని ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ బీ వియర్ ఓన్లీ చెప్పల్స్ నాట్ షూస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాయడానికి అటెంప్ట్ చేస్తున్నారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ చెప్పలు మాత్రమే క్యారీ చేయాలి షూస్ వేసుకోవడానికి అనుమతించరు అని ఉంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి అభ్యర్థి విలువైన పరికరాలు లేదా వ్యక్తిగత వస్తువులను ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి సురక్షితంగా ఉంచడానికి హామీ ఇవ్వబడిన భద్రత సౌకర్యం ఉండకపోవచ్చు సో హాలులో మనకు సెక్యూరిటీ గార్డ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారో లేదో మనం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు సో డోంట్ క్యారీ మొబైల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్స్ గాడ్జెస్ ఏదైనా గాడ్జెస్ కానీ మొబైల్స్ కానీ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఏదైనా విలువైన వస్తువులు ఉంటే క్యారీ చేయకపోవడం మంచిది సో మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ప్రవేశం ఉండదు విలువైన వస్తువులను తీసుకురావద్దు ఇన్ కేస్ తీసుకొస్తే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది గేట్ దగ్గర మనకు సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్లు మనం క్లియర్గా చెప్పలేదు సో డూ నాట్ క్యారీ ఎనీ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్స్ ఇది సిక్స్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రెండ్స్ డూ నాట్ క్యారీ ఎనీ పర్సనల్ గ్యాడ్జెస్ అండ్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ క్యారీ చేయొద్దు అనేది సిక్స్త్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెవెంత్ పాయింట్ పరీక్ష లోపల చెక్ ఇన్ విధానంలో అభ్యర్థులు బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని మీ ఫోటో మరియు ఎడమ చేతి బొటన వేలు ముద్ర సంగ్రహించబడుతుంది ఇది భద్రతా ఫీచర్ ఇది గుర్తింపు కార్డును ధృవీకరించడానికి మరియు ఏదైనా అభ్యర్థి ఎగ్జామ్ హాల్లో మిస్ గైడ్ చేస్తున్నట్లయితే మీన్స్ ఒక పర్సన్ బదులు ఇంకొక పర్సన్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే ఫోటో ఐడి ప్లస్ ఎడవ చేతి బొటన వేలు ముద్ర మీన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేది గుర్తించబడుతుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు తమ చేతులు కాళ్ళపై ఉన్న మెహందీ ఇంక్ ట్యాటూలను మొదలైన ఎలాంటి అవుట్ సైడ్ మెటీరియల్స్ని ఉంచకూడదు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది యాక్చువల్లీ ఎవరైనా కోన్ కానీ మెహందీ కానీ కోన్ ఆర్ మెహందీ ఏదైనా నేర్ పాలిష్ కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఇష్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అభ్యర్థులు క్లియర్గా వినండి ఫ్రెండ్స్ చేతులకి కాళ్ళకి మెహందీ ఆర్ ఇంక్ ట్యాటూలు మొదలైన బాహ్య ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్స్ బాహ్య పదార్థాలు ఉన్నట్లయితే రిమూవ్ చేసుకోవాలి అని సూచించారు ఎయిత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అభ్యర్థి హాల్ టికెట్ పై అందుబాటులో ఉన్న సంతకం మరియు ఫోటోతో షీ ఆర్ హీ అతను లేక ఆమె గుర్తింపు యొక్క అధికారులు అధికారులను సంతృప్తి పరచాలి అండ్ పాన్ కార్డ్ వంటి చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో గుర్తింపు పత్రాల ద్వారా నామినల్ రోల్ ఆధార్ కార్డ్ మొదలైనవి ప్రతిరూపణ విషయంలో ప్రతి అభ్యర్థిని అనర్హులుగా చేయడమే కాకుండా సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ ఎల్ఆర్ నమోదు చేయబడుతుందని నిర్ణయించారు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ షుడ్ బి క్యారీ ఫోటో అండ్ ఐడి ప్రూఫ్తో మనము వెళ్తాము కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ పాన్ కార్డ్ మనం తీసుకెళ్తే మనం పాన్ కార్డ్లో కానీ మన ఆధార్లో కానీ మన డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసి ఉంటాము సో అవి ఒరిజినల్ ప్రూఫ్స్ మనము తీసుకెళ్ళాలి ఇన్ కేస్ ఎవరైనా తీసుకెళ్ళకపోయినా ప్లేస్ మాస్ కాపింగ్ సంథింగ్ ఏదైనా క్యాండిడేట్ సంబంధించింది ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ అనే క్యాండిడేట్ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసి వై అనే క్యాండిడేట్ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను వాళ్ళకి పైన కంపల్సరీ కేసు అనేది నమోదు చేయబడుతుంది ఎగ్జామ్ హాల్లోకి అటెంప్ట్ చేయనియరు అలౌ చేయరు అని మీనింగ్ నెక్స్ట్ నైన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ విల్ బీ పర్మిటెడ్ టు ఆక్యుపై దేర్ అలౌటెడ్ సీట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ బిఫోర్ ది షెడ్యూల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ లాగిన్ అండ్ స్టార్ట్ ది రీడింగ్ ది నెసెసరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టెన్ మినిట్స్ బిఫోర్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ప్రారంభానికి ఫార్టీ
ప్రతి క్యాండిడేట్ని అలో చేస్తారు ఎవరి సీట్లకు వాళ్ళు కేటాయించిన ప్లేస్కి వెళ్ళి మన ప్లేసెస్ని మనము ఆక్రమించుకోవడానికి అనుమతించబడతారు అభ్యర్థులు లాగిన్ చేసి ప్రారంభించడానికి ముందు మీన్స్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి పది నిమిషాల ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటిని కంపల్సరీగా చదివి నెక్స్ట్ టెన్త్ పాయింట్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ ఎయిటీ మినిట్స్ ద ఎగ్జామినేషన్ షెల్ బీ ఆటో సబ్మిటెడ్ ఆఫ్టర్ ది ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఎయిటీ మినిట్స్ మొత్తం ఎగ్జామ్ వ్యవధి అనేది ఎయిటీ మినిట్స్ అంటే ఎనభై నిమిషాలు ఎనభై నిమిషాల సమయం ముగిసిన తర్వాత అతను స్వయం చాలకంగా పరీక్షను సమర్పించాలి మీన్స్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఎయిటీ మినిట్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ సేవ్ ది ఎగ్జామ్ ఆయన ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఇన్ కేస్ మీది ఎగ్జామ్ అనేది ఎయిటీ మినిట్స్ బిఫోర్ అయిపోయినా కూడా మీకు పర్మిషన్ లేదు ఎయిటీ మినిట్స్ అప్పుడు మనకు కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ అనేది సేవ్ చేసి తర్వాతనే ఎయిటీ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే మనకు అవుట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ హాల్ అనేది అలో చేస్తారు లెవెంత్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ విల్ నాట్ పర్మిటెడ్ లీవ్ ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్ బిఫోర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ టైం ఫినిష్ అయ్యే వరకు మనకు అవుట్ ఆఫ్ ది హాల్ మనకి అభ్యర్థిని మీన్స్ క్యాండిడేట్ని అవుట్ ఆఫ్ ది హాల్ అనుమతించారు హెల్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్ షుడ్ ఓన్లీ క్యారీ హిజ్ ఆర్ హార్ హాల్ టికెట్ బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ బాల్ పాయింట్ పెన్ అండ్ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్ ఆర్ కార్డ్స్ inside the test center and any other belonging strictly will not be allowed rough sheets will be provided at the examination hall by the invisible letter candidates tana hall ticket maatrame teeskoni vellali carry cheyali pariksha kendram lo black or rain hall pen ni tip pen ni ball point pen ni mariyu chellubaata ye gurtimpu card ni evaina itara vastulanu maatram anumatincharu only pen and candidate ఐడి ప్రూఫ్ అండ్ హాల్ టికెట్ ఇవి మూడు మాత్రమే అనుమతిస్తారు ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా రఫ్ పేపర్ కావాలి అంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇన్విజిలేటర్ మనకు రఫ్ పేపర్ని అందజేస్తారు టెన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్ షుడ్ ఫాలో ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనౌన్స్డ్ బై ది ఇన్విజిలేటర్ కేర్ఫుల్లీ ఆఫ్టర్ లాగిన్ గో త్రూ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది స్క్రీన్ కేర్ఫుల్లీ ఫర్ ది ఆన్సరింగ్ ది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ నో క్వాలిఫికేషన్స్ ఆర్ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ విల్ బీ ఎంటర్టైన్డ్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో అభ్యర్థుని ఇన్విజిలేటర్ ప్రకటించిన సూచనలు జాగ్రత్తగా పాటించాలి లాగిన్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్పై ప్రదర్శ ప్రదర్శించబడే మీన్స్ స్క్రీన్పై స్క్రోల్ అయ్యే సూచనలు కంపల్సరీ జాగ్రత్తగా చదవాలి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆన్లైన్లో పరీక్షా విధానము కావడంతో చాలా జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ పరీక్షా కేంద్రంలో వచ్చేసి ప్రశ్నలకు సంబంధించి ఎలాంటి స్పష్టీకరణ లేదా సందేహాలు ఈ సమయంలో ఎవరిని అడగరాదు ఇన్విజిలేటర్తో పాటు ఎవరిని అడగరాదు ప్లస్ మనము ఎవరికి చెప్పరాదు ఫోర్టీన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూ డిటెక్ట్ ఎనీ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ విత్ కంప్యూటర్ ప్రొవైడెడ్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ టాక్ టు ది ఇన్విజిలేటర్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ రెక్టిఫైడ్ అండ్ ద టైమ్ లాస్ట్ ఈజ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ హార్డ్వేర్ ఎనీ అదర్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ కాంపన్సేటెడ్ ఆటోమేటికలీ బై ది సిస్టమ్ అలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఫోర్టీన్త్ పాయింట్ వచ్చేసి మీకు అందించబడిన కంప్యూటర్లో పరీక్ష సమయంలో ఏదైనా హార్డ్వేర్ లేదా సాఫ్ట్వేర్ సమస్యను గుర్తిస్తే దయచేసి మీ చేతిని పైకెత్తి ఇన్విజిలేటర్తో మాట్లాడండి సమస్య గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కానీ హార్డ్వేర్ ఏదైనా సంబంధిత సమస్యను సర్దిద్దుకోకపోవడంతో కోల్పోయిన సమయం మనకు కంపల్సరీ మనకు భర్తీ చేసి ఇస్తారు సిస్టమ్ ద్వారా మనకు ఆటోమేటిక్ టైం అనేది మనం ఎంత టైం అయితే మనము లాస్ అవుతామో మీన్స్ హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఆ టైంని మనకు కంపల్సరీ మళ్ళీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అని మీనింగ్ టెన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ద మేర్ ఫ్యాక్ట్ ద హాల్ టికెట్ ఈ హ్యాస్ బిన్ ఇష్యూ టు ది క్యాండిడేట్ డస్ నాట్ ఇంప్లై దట్ క్యాండిడేట్ has been finally cleared by the board of that board or that the entries made by the candidate his or her online application for the test have been accepted by the board as true or and correct abhyardhi candidate hall ticket jari cheyabadindane vastavam board dwara abhyardhi ni chivaraku clear chesindani leda pariksha kosam atanni means she or he 
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు అభ్యర్థి చేసిన ఎంట్రీలు నిజమైనవి ఆర్ సరైనవి అయితే బోర్డు అంగీకరిస్తుంది అదర్వైజ్ అలౌ చేయదు అని మీనింగ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి స్క్రైబ్ స్క్రైబ్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ బై ఎంహెచ్ఎస్ ఆర్బి టు దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ డు నాట్ హ్యావ్ బోత్ ఆర్ అప్పర్ లిమ్స్ హౌ ఎవర్ నో ఎక్స్ట్రా టైమ్ విల్ బీ గ్రాంటెడ్ టు దామ్ ఫర్ దీస్ ఫెసిలిటీ టు క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ అప్రోచెస్ టు ది ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి విల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ సెవెంటీన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి యాన్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఫర్ హవర్ టోటల్లీ ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్ ఈజ్ ఆల్సో పర్మిటెడ్ ఫర్ ది క్యాండిడేట్స్ విత్ లోకోమోటార్ డిసెబిలిటీ వేర్ డామినేట్ రైటింగ్ ఎక్స్ట్రీమిటీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ది ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ స్లోయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫంక్షన్ అండ్ స్క్రైబ్ అలౌడ్ సర్చ్ క్యాండిడేట్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ ఫెసిలిటీ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ అప్రోచ్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి విల్ బీ అడ్వాన్స్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి హ్యాండిక్యాప్ట్స్ కోసం ఫ్రెండ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పరీక్ష కోసం మనము ఎవరైతే హ్యాండిక్యాప్స్ ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నారో వాళ్ళ కోసం ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా వినండి రెండు ఎగువ అవయాలు లేదా మీన్స్ హ్యాండిక్యాప్స్ అప్పర్ లిమ్స్ కానీ ఎవరైనా లేకపోతే అభ్యర్థులకు హెమ్మెచ్ఎస్ఆర్బి ద్వారా స్క్రైబ్ అందించబడుతుంది అయితే దీనికోసం వారికి అదనపు సమయం మంజూరు చేయబడదు అభ్యర్థులు ముందుగా ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బిని సంప్రదించవలసిందిగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో సెవెంటీన్త్ వచ్చేసి లోకో మోటార్ వైకల్యం ఉన్న అభ్యర్థులకు గంటకు ఇరవై నిమిషాలు మొత్తం ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్ అదనపు సమయాన్ని కూడా అనుమతించబడుతుంది బట్ ఈ సౌకర్యం కోసం అందుబాటులోకి ఉంది కాబట్టి ఈ సదుపాయం కోసం అటువంటి అభ్యర్థులు కూడా స్క్రైబ్ అనుమతించబడదు ఈ హ్యాండిక్యాప్ లోకో మోటార్ వైకల్యం ఉన్న వాళ్ళకు కానీ అప్పర్ లిమ్స్ లేని వాళ్ళకు కానీ ఈ ఫెసిలిటీస్ని అందజేశారు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సై నుంచి నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి హాల్ టికెట్ మస్ట్ బీ ప్రిజర్వ్ బై ది క్యాండిడేట్ ఫిల్ ది ఫైనల్ కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ ముగిసే వరకు అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా హాల్ టికెట్ను భద్రపరుచుకోవాలి మీ హాల్ టికెట్ మీ బాధ్యత అని మాత్రం క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా అవుట్ ఆఫ్ హాల్ మనం వెళ్ళే వరకు కూడా మన హాల్ టికెట్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ షుడ్ క్యారీ హాల్ టికెట్ ప్రిజర్వ్ ది హాల్ టికెట్ కేర్ఫుల్లీ అని క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ ఎయిటీన్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ కేస్ మన హ్యాండ్స్కి నెయిల్ పెయింట్ కానీ కోన్ ఆర్ మెహందీ ఏదైనా ఉన్నా ట్యాటూస్ ఏదైనా ఉన్నా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ స్క్రాప్ చేయడానికి మాత్రం ట్రై చేయండి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు ప్లస్ ఏంటి అంటే బిఫోరే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అని తెలియడం వలన మనము జాగ్రత్త పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ వీడియో చాలా వరకు ఎక్స్ట్రా చాలా మెంబర్స్కి యూజ్ అవుతుందని నేను ఈ వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా యూజ్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎనీబడి హియర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ హిట్ ఆన్ ది బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ఫర్ ద నోటిఫికేషన్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ టాపిక్స్ ఏదైనా ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాసెస్ షేర్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ ఈ వీడియో మాత్రం కంపల్సరీ షేర్ చేయండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ యూన్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ